ഓക്കെ റെക്കോർഡിങ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ തുടക്കത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഇതാണ് ഇലിസ്ട്രേറ്റർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്യാൻവാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിലുള്ള ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊബൈലിൽ ഐ ഐഫോൺ എക്സ് അതിലൊക്കെ ഡിസൈൻ പാകം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓരോ ക്യാൻവാസുകളുണ്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലിം ടെൻ എയ്റ്റി അതിലൊക്കെ ആർട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അത് അഡോബ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇവിടെ റേഷ്യോസ് അടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റകത്തു നിന്നൊരു ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോർ എ ഫോർ എടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം സെയിം ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ ആ ഇത് മുന്നൂറ് പിക്സൽ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് അടുത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കാൻവാസ് വൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ അതായത് ടൂൾസ് തന്നെയാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കാണുന്നത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ ടാബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ഇതുണ്ട് അതെല്ലാം ഏകദേശം ഫോട്ടോസ് ഷോപ്പുമായിട്ട് സെയിം ആണ് ക്യാറ്റേഴ്സ് ക്യാറ്റർ പാരോഗ്രാഫ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പിന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ടൂളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് സെലക്ഷൻ ടൂളാണത് അതിന് മൂവ് ടൂൾ തന്നെ തന്നെ അത് വർക്കിങ് ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിലൊക്കെ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ അകത്തും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് ഇപ്പോൾ ലോക്കോയ്ക്ക് പറ്റിയ സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കളറും ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫില്ലും രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണ് സ്ട്രോക്ക് കളർ അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് യെല്ലോയി ആക്കണം ഇത് വേണമെങ്കിൽ കളർ ആക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ളത് പോലെ മെത്തേഡ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇത് മൂറ്റുകൾ വെച്ച് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കണ്ടോ അത് പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കിളാക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് കെയർവേഡായിട്ടുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ കെയർ ആപ്സിൻ്റെ ലോഗോസ് പോലെ വന്നിട്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓരോ പോയിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു പോളിയൽ ടൂൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂട്ടുകൾ വെച്ച് മാറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നൊക്കെയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നിടം ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ
ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെൻറ്റ് ഉള്ള എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ബൈക്ക് ബട്ടൺ വന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്ലസ് ബട്ടൺ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൈനസ് കാണുമല്ലോ അത് നമുക്ക് അത് കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൂൾ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കണം ടൂളല്ല ഷേപ്പാണ് പൊളിയണോ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സ്റ്റാർ നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൾട്ടെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ പിടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആൾട്ടെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനിലാണ് വായിരുന്നത് പിന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കീസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോയാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതെല്ലാം ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ആവത്തില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇവിടെ കൺട്രോൾ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിയൺ ടൂളും ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയണമായി അതിന് ഇനി എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സർക്കിൾ ആവും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇനി ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്നുള്ള കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ഏതാ ഉള്ളത് ആ അത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പിക്ചർ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പഴയ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ഇടാത്ത ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ അതെല്ലാം ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ റേഷ്യയിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷനിലും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കളർ ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല പോളിയൺ ടൂൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ ഉള്ള വേറെ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഇവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉണ്ട് പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് പെൻ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇത് കറുവച്ച ടൂൾ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് പെൻ ടൂൾ ഉണ്ട് പെൻ ടൂൾ എടുക്കുക സാധാ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യണോ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ കെയറോഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കെയറോഡ് ആക്കാം ഇനി കൺട്രോൾ പിടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെയറോഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ആ ആ ഇവിടുന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൺട്രോൾ നോക്കി ഒരു സൈഡ് മാത്രം അടിച്ച് മാത്രം കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ ആൾട്ടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തത് ഏത്
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഇവിടെ ബ്രഷ് ടൂൾ കാണാമല്ലോ ഇത് ഈ ടൂൾ നമ്മൾ ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കറവച്ച ടൂൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് പോട്ടെ ഇത് ബ്രഷാണ് അത് പോട്ടെ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് എടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് അങ്കർ പോയിൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർണ എവിടെയും ഓർണ എവിടെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓ ഇവിടെ കൂടുതൽ അങ്കർ പോയിൻസുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഔട്ടോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ മൊത്തം ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് മൊത്തം മൂവ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഷ് യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ബ്രഷിനകത്ത് കളർ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ആഡ് ചെയ്യാനകത്ത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഓരോ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ മറുപടി കളർ ചൂസ് ചെയ്തു വരുന്നില്ലല്ലോ ആ ഇവിടെ നോ കളറാണ് കൊടുത്തേക്കണം ഫില്ല് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യണം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം മറ്റേത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് മാർക്ക് ഇടപോലെ അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കാണ് വരുന്നത് ബ്രഷല്ല വരുന്നത് അതിന് ഫില്ല് വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഷെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് കാരണം അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോക്ക് കളർ അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പിന്നെ ഫില്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫില്ല് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിലും പറ്റത്തില്ല കാരണം ബ്രഷായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാ പ്രോട്ടോപ്പിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർണം നെയിം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലുതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ച് ഷിഫ്റ്റേലൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫ്ലോ തന്നെ കിട്ടും ഇനി എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ടെസ്റ്റിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഐറ്റൂഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം ഐറ്റൂഡ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തോണ്ട് കേട്ടോ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫില്ലായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ബിൽഡർ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂളുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളെ മേളിൽ കയറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷേപ്പ് ബിൽഡർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നടുക്കത്തുള്ള ഇത് പോർഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി കാണും ഓക്കെ ഇനി വേറെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മോട്ടിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറ്റുവാണേ ഓക്കെ ഇത് കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻ്റർസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷേപ്പ് ബിൽഡർ ടൂൾ എടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഇത് ഈ പോർഷൻ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാമെങ്കിൽ ആൾട്ട പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങന